দর্শক স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন বাংলাদেশ লাইভে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আশিস টিপু ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দিতে সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় নতুন কার্যক্রম আলোর ফেরিওলা সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের নতুন এই কার্যক্রমের খবর জানাতে রাজশাহী থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী কাজী সাহেদ সাহেদ আশা করছি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আলোর ফেরিওলার কাজ কি আর এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি হ্যাঁ ধন্যবাদ আসিফ আপনি শুরুতেই যেমনটি বলছিলেন যে সরকারের যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম সেটি বিদ্যুৎ বিভাগ পালন করছে আজকে থেকে আমরা দেখছি যে রাজশাহীর বাগমারা উপজেলায় আলোর ফেরিওয়ালা নামের নতুন একটি কার্যক্রম এখানে চলছে সেটি হলো যে ঘটনাস্থলে গিয়েই এবং যারা বিদ্যুতের চাহিদা আছে তারা এখানে বিদ্যুতের আবেদন করতে পারবেন সেখান থেকে যে মিটার যে মাপযোগের ব্যাপারটি আছে সেটিও এখান থেকে বিদ্যুতের কর্মকর্তারা সেটিকে নির্ধারণ করবেন এরপরে সেখানে মিটার সংযোগ দেবেন এবং বিদ্যুতের আলো সে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন সকালে এটি উদ্বোধন করা হয়েছে এর বাগমারা এলাকায় এখানে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একের উদ্যোগে আমরা দেখেছি যে এই যে উদ্যোগটি এখানে আছে যে এই রাজশাহীর সালায় ইবারত ডিগ্রি কলেজে এই কার্যক্রমটি আজকে তারা বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে এই কার্যক্রমটি শুরু করবেন পর্যায়ক্রমে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আরও যে অন্যান্য এলাকাগুলি আছে সেগুলোতেও এই কার্যক্রমটি দিবে আমরা যদি যতটুকু জানতে পেরেছি এখানে যারা এখানে পল্লী বিদ্যুতের যে কর্মকর্তা আছেন তিনি বলছিলেন যে পঁচাশি হাজার বাড়িতে ইতিমধ্যেই তারা বিদ্যুতের সংযোগ পৌঁছে দিয়েছেন আরও বিশ হাজারের মতো চাহিদা আছে সেটিকে তারা যাতে পূর্ণ করতে পারেন শতাধিক শতভাগ বাড়িতে যাতে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে যায় সেই কার্যক্রমের ফলে তারা এই আলোর ফেরিওয়ালার নাম দিয়ে এই ভ্রমণ বিদ্যুৎ সংযোগ কার্যক্রমটি তারা চালু করছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই এখানে আছেন এই আসনের যদি সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক তার কাছ থেকে একটু জানতে চাই আমরা জানি যে সরকার ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য আলোর ফেরিওয়ালা কার্যক্রম শুরু করছে আপনার উপজেলায় আজকে থেকে শুরু হলো এটি আগে কেন শুরু হলো না ধন্যবাদ সাহেদ অ্যাকচুয়ালি এই আলোর ফেরিয়ালের নামটি কিন্তু আমরা বাগমানা থেকে শুরু করছি আমার যদ্দ মনে পড়ে এই নামটা কিন্তু আপনার দেওয়া এবং এবং বাগমারাতে আমরা কিন্তু আজ থেকে প্রায় ছয় মাস আগে এটা স্পট মিটারিং যেটা শুরু করেছি এবং সেটা কার্যক্রম অলমোস্ট আমাদের গোটা নিয়ে আসছি এখন একশো ভাগ পর্যায়ে আসছে যেই সব বাড়িতে এখনও পৌঁছায় নেই অনেকে অনেকে যেই উনার তারও গ্যাফলতি থাকে যারা বিদ্যুতের কর্মকর্তারা বিদ্যুতের লাইনম্যান এবং মিটার এই তিন গ্রুপই যে একসঙ্গে ওই বাড়িতে যাবে ফর্ম পূরণ করবে টাকা নেবে টাকা জামানতের টাকা নেবে এবং কানেকশান দেবে এই এই পদ্ধতিতে আমরা একশো ভাগে পৌঁছতে চাই এবং এটা এটা আমাদের বাগমারাতে আজকে শুরু হলো মানে ফর্মালি আমি শুরু করে দিলাম দুই একটা জায়গায় যেখানে বাকি সেখানে করবে আগামী দুই মাসের মধ্যে এই কর্মসূচি সম্পূর্ণ হবে বাগমারাতে একশো ভাগ বিদ্যুৎ আইন হবে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু বিদ্যুৎ বিভাগের যে কর্মকর্তা আছেন ডিজিএম তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই রাজশাহীতে তো বাড়ি বাড়িতে আমরা অন্য উপজেলাগুলিতে জানি যে ইতিমধ্যে শতভাগ বাড়িতে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে বাগমারায় কেন এখনও এটি আপনারা করতে পারেননি আমরা তো করছি ইনশাআল্লাহ এবং খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে হয়রানি মুক্ত এই কারণে আমরা আরো ফেরিয়ালার নাম দিয়ে আমরা একের গ্রাহকের দ্বার প্রান্তে অর্থাৎ গ্রাহক প্রান্তে আমরা পৌঁছে যাব এবং আমরা খুব দ্রুত সংযোগ দেব এবং হয়রানি মুক্ত দুর্নীমুক্ত মুক্ত বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্যই আমরা এই এই কার্যক্রমটা শুরু করেছি আমরা আগে দেখতাম যে বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে বিদ্যুৎ অফিসে লাইন ধরতে হতো আবেদন করতে হতো তারপরে আপনারা অনেক দিন সময় নিতেন এবং সেখানে টাকাও ব্যয় করতে হতো এবং উৎকোচের একটা প্রচলন ছিল সেটি থেকে মুক্ত হতে পারবে কি না এই কার্যক্রমটি আশা করি এবং সেই জন্য এইটা করা হচ্ছে আর কি যাতে ধন্যবাদ আপনাকে আসিফ আপনি শুনছিলেন যে আলোর ফেরিওয়ালা যে কার্যক্রমটি আজকে থেকে শুরু হলো রাজশাহীর বাগমারায় এখানে আমরা দেখেছি যে রাজশাহীর যে বাগমারা উপজেলাটি এটি একটি প্রত্যন্ত উপজেলা এখানে এই যে সংসদ সদস্য আছেন তিনি যেমনটি বলছিলেন এবং যে পল্লী বিদ্যুতের যদি কর্মকর্তা আছেন তিনি যেমনটি বলছিলেন একটি দুর্গম এলাকা হয় এখানে অনেকেই যে বিদ্যুতের আলো সবসময় নিবে এমন তেমনটি নয় আমরা যদি আরও একটু দেখানোর চেষ্টা করি এখানে যে এখানে যারা আছেন যে বিদ্যুতের ফেরিওয়ালার যে তারা এখানে বিদ্যুতের সংযোগ দিতে যে সকল সরঞ্জাম দর ইলেকট্রনিক সবগুলি কিন্তু তারা এই ভ্যানে করে নিয়ে যাচ্ছেন এবং এই ভ্যানগুলিতে করে তারা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবেন সেখানে যারা বিদ্যুতের সংযোগ এখনও নেননি তারা কিন্তু এখান থেকে আবেদন করতে পারবেন এবং এই যে তারগুলি আছে সেগুলো দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগটি হবে 
ঘরে আরো আজকের আবেদন করলে আজি ঘরে আলো পৌঁছে যাবে এমনটি এখান থেকে জানাছিলেন কর্মকর্তারা সাধারণ মানুষ যারা আছেন আমরা যদি একটু তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই তারা কি বলেন আপনারা তো এই যে বিদ্যুতের আলো ফেরিওয়ালা নাম দিয়ে বাড়ি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে এটিকে আপনারা কিভাবে দেখছেন আমরা তাকে সাধারণ আমন্ত্রণ জানাই এবং স্বাগত জানাই পল্লিতে কাজকর্মে আমরা আরো ওই যে আমাদের আবেদন নিয়ে লাইনে দাঁড়ানো যে সমস্যা সেটা থেকে অতি দ্রুত সংযোগ পাবো আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই পল্লিতে সমিতিকে আমরা একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে এই যে কার্যক্রমটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন এটা অত্যন্ত একটা ফলপ্রসূ এবং গ্রাহকের হয়রানি মুক্ত একটা ব্যবস্থা এতে সাধারণ মানুষ খুবই লাভবান হবে এবং পল্লী বিদ্যুৎ সিস্টেম মানুষের দোর গোড়ায় অতি নিকটতম সময়ে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে তারা বিদ্যুৎ একটা মিটার সংযোগ করে দিতে পারছে এটা একটা মানে অভাবনীয় ব্যাপার যা সাধারণ মানুষ কখনো বিগত টাইমে কল্পনাও করতে পারেনি এবং এই ফেরি করে মিটারগুলো প্রত্যেক গ্রাহকের পাড়ায় প্রত্যেক বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে কোনো বিচ্ছিন্ন গ্রাহক যদি বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত থাকে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে কে বাদ আছে তাদেরকে তাৎক্ষণিক মিটার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আসিফ আপনি সোচ্ছেন সাধারণ মানুষরাও কিন্তু খুশি এই কার্যক্রমটিতে কারণ আগে বলে বিদ্যুতের যে বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে যে হয়রানির শিকার হতে তো সেটি থেকে এটিতে অনেকটাই মুক্ত হবে এমন প্রত্যাশা সাধারণ মানুষদের আসিফ এই ছিল রাজশাহী থেকে আমার কাছে বাংলাদেশ লাইভের সর্বশেষ আর সাহেদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য সহকর্মী কাজী সাহেদ যুক্ত ছিলেন রাজশাহী থেকে নাব্যতা ফেরাতে বরিশালের কীর্তন খোলা নদীতে চলছে খনন কাজ কিন্তু নদীর পলি খনন করে তা আবার ফেলা হচ্ছে নদীতেই ফলে এই কাজের সুফল নিয়ে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বরিশাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রাহাত খান আশা করছি বড় পর্দায় রাহাতকে পাওয়া যাবে শুনছেন আশা করছি এই খনন কাজ নিয়ে কি ধরনের অভিযোগ আছে কি বলছেন ব্যবহারকারীরা আমরা খুবই দুঃখিত আমরা রাহাতকে সংযুক্ত করতে পারিনি আমরা নিশ্চয়ই রাহাতকে পরবর্তীতে সংযুক্ত করতে পারব রংপুরের তিস্তার চর এখন সবুজে ভরা বিস্তীর্ণ চর জুড়ে করা হচ্ছে ফুটটার আবাদ যা নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে কৃষকদের এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে রংপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রেজাউল করিম মানিক মানিক শুনছেন আশা করছি ভুটটার আবাদ নিয়ে কি বলছেন রংপুরের কৃষকরা ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং এই চরের মানুষের এক সময় ব্যাপক মঙ্গা ছিল কিন্তু এই ভুট্টা চাষ করে তাদের তারা মঙ্গা জয়ে জয়ে তারা মঙ্গা মঙ্গাকে জয় করেছে একজন কৃষকের সাথে আমরা কথা বলতে চাই ভুট্টা চাষ করে আপনাদের অভাব কিভাবে জয় হয়েছে আপনাদের হ্যালো হ্যাঁ ভাই আমরা আবার তো খুবই ভালো আছি আমরা আবার ছুঁড়ে করি এখন খুব ভালো কালি দিছি এখন ভুট্টা ভালো আমাদের ফসল হচ্ছে আমরা এখন ভালো সুখে আছি আপনাদের অভাব কি দূর হয়েছে কিনা আপনাদের অভাব দূর হয়েছে হ্যাঁ দূর হয়েছে স্যার আগে সমস্যা ছিল খুব এখন নাই আর কৃষকরা বলছেন যে এই চরে চরে তারা ভুট্টা চাষ করে তাদের যে অভাব ছিল সে অভাব এখন আর নাই একটি পরিসংখ্যা দিয়ে আপনাকে বলতে চাই যে তিস্তা ধরলা সানিয়াজান এবং রংপুর অঞ্চলে যেসব চর রয়েছে এই সব চরে প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার হেক্টর জমিতে এই এবছর ভুট্টা চাষ চাষাবাদ হয়েছে এবং কৃষি বিভাগ বলছে যে এই এই লক্ষ্যমাত্রা অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে এবং ব্যাপক তাহলে ফলনের তারা ফলন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে কৃষি কর্মতা একজন কৃষি একজন কৃষিবিদ আমরা আজকে এই চরে নিয়ে এসেছি উনি হচ্ছে কালীগঞ্জ উপজেলার কৃষি অফিসার ওনার মাধ্যমে জানতে চাচ্ছি যে এই আসলে কৃষি কৃষিতে এই বিপ্লব ভুট্টা বিপ্লব কীভাবে আপনারা ঘটাতে সক্ষম হলেন যে ধন্যবাদ আসলে ভুট্টা তো একটি উচ্চ মূল্যের ফসল আমরা জানি এর ফলন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বিশেষ করে এখানকার কৃষক দোন বলে সাতাইশ শতকে যেখানে ধান বিশ থেকে আঠারো থেকে বিশ মন হয় সেখানে এই ভুট্টা প্রায় পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মন পর্যন্ত ভুট্টা হয়ে যায় এবং তারপরও বিষয় হচ্ছে ভুট্টা আমি যদি বড়োর সঙ্গে তুলনা করি এটি অনেক পানিশাস্ত্রই বড়োর সঙ্গে তুলনা করলে ফল ফলনও বেশি আর বাজার মূল্য যেটাকে বলা হচ্ছে সেটি কিন্তু কৃষক পাচ্ছে এখন আপনারা জানেন যে পোলট্রি শিল্প এবং মাছের খাবার হিসেবে ভুট্টার যে ব্যবহার সেটি দিন দিন বেড়ে যাওয়াতে ভুট্টার চাহিদা
ভুট্টা কিন্তু ব্যাপক বেড়েছে দেশে এবং সেজন্যই সেই ভুট্টা ব্যবসায়ীরা এখন সরাসরি চলে আসতেছে স্থানীয় বাজারগুলোতে কৃষকরা বলছে যে এখানে একটি কারখানা প্রয়োজন মানে ভুট্টার আপনার প্রক্রিয়াজাতকরণের একটা কারখানা প্রয়োজন এটি কৃষি বিভাগ থেকে আপনাদের কোনো মানে পরিকল্পনা আছে যে এটি আমাদের বিভিন্ন সভা সেমিনারে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহ অন্যদেরকে আমরা জানিয়েছি যে আসলে যেহেতু ব্যাপক চাষ হচ্ছে বিশেষ করে চরাঞ্চল চরাঞ্চলের কিন্তু প্রতিটা জমিতেই আমরা বলবো যে ভুট্টার চাষ হচ্ছে এখন বর্তমানে তো সেখানে যদি ভুট্টা ভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র একটা হয় তাহলে অবশ্যই কৃষকরা লাভবান হবে এবং এ অঞ্চলের আপনাকে আসলে আসিফ আপনি শুনছিলেন যে এই চরে এখন যে কৃষকরা ভুট্টা চাষাবাদ করছে ভুট্টা চাষাবাদ করে কৃষি বিভাগের পরামর্শে চরাঞ্চলের মানুষ তাদের জীবন জীবিকার মান সম্পূর্ণ চেঞ্জ করেছে এবং ইতিমধ্যে শুধু তিস্তা ধরলা শুধু নয় এবং বাকি নদীর নদীর চরগুলোতে ব্যাপক ভুট্টা চাষ হয়েছে এটাই ছিল তিস্তা চর থেকে সর্বশেষ আসিফ মানিক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হবার জন্য সহকর্মী রেজাউল করিম মানিক যুক্ত ছিলেন রংপুর থেকে আবারও ফিরব বাংলাদেশ লাইভে একটা বিরতির পর बरशाल सहकर्मी राहत खान राहत आशा कर खनन क्या किरण अभिजोग रही है नदी व्यवहारकारी की ধন্যবাদ আসিফ আপনাকে আপনি জানেন যে নদ নদীর দেশ বরিশাল আসলে এই বরিশালের যে নদ নদীগুলো এগুলোই কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের যে মানুষের যে যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম এবং সহজসাধ্য এবং কম খরচে কম সময়ের মধ্যে নিরাপদে চলাচল এবং পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নদীগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আপনি জানেন যে নদীর আসলে যে যে উপর স্ট্রিম থেকে আসলে উজানের দেশ থেকে আসলে অনেক ধরনের পলি আসে এবং প্রতিনিয়ত পলি পরে নদীগুলো ভরাট হয়ে যায় এবং এ কারণে কিন্তু নদীর নাব্যতা রক্ষার জন্য সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় নদীর ড্রেজিং করে থাকে কিন্তু এখন আমরা রয়েছি বরিশাল নদীর কীর্তনখোলা নদীর বরিশাল নদী বন্দর এলাকায় আপনি দেখছেন যে এখানে একটি ড্রেজিং চলছে নদীর নাব্যতা রক্ষার জন্য কিন্তু আসলে ড্রেজিংয়ের নামে এখানকার যারা সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন নদী ব্যবহারকারী তারা বলছেন এটি আসলে শুভঙ্করের ভাগে কেননা নদীর পলি কেটে আবার নদীতেই ফেলা হচ্ছে প্রকারান্তরে সেটি ঘুরে ফিরে আবার এসে কিন্তু নদী বন্দরের এই এলাকাটা ভরাট হচ্ছে শুধুমাত্র এটিই নয় বরিশালে এই এই নদী বন্দর সহ মোট ছয়টি স্থানে ড্রেজিং চলছে এবং সবগুলোর অবস্থায় এরকম যে নদীর পলি কেটে আবার নদীতে ফেলা হচ্ছে এবং এই সব নিয়ে যারা নদী ব্যবহারকারী এখানে আমার সাথে রয়েছেন বরিশাল ঢাকা রুটের সুন্দরবন দশ লঞ্চের সর্ববৃহৎ সুন্দরবন দশ লঞ্চের সিনিয়র প্রথম শ্রেণীর মাস্টার জনাব মজিবর রহমান যিনি সিনিয়র মাস্টার হিসেবে এখানকার পরিচয় এখানে পরিচিত জনাব মজিবর রহমান আপনার নদী বন্দরে যে ড্রেজিং চলছে আসলে এর সুফল কুফল কি আছে বা কি অবস্থা একটু আমাদেরকে বলবেন আমরা আসলে এই ড্রেজিংয়ের সুফল হয়তো দুই থেকে তিন মাস পাবো যে ড্রেজিং চলছে আসলে এটা একটা শুভঙ্করের ফাঁকি হ্যাঁ এই পলিগুলো আবার ঘুরি আমাদের এখানে আসবে হ্যাঁ কিন্তু আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি যে ড্রেজিং এটা হচ্ছে না এখানে এটা হচ্ছে না এটা হয়তো অথরিটির বা যারা এই সাথে ড্রেজিং সেকশনের সাথে সংশ্লিষ্ট এরা সম্পূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত লোক হ্যাঁ এরা ড্রেজিংয়ের নামে কোটি কোটি টাকা খালি নিয়ে যাচ্ছে আসলে কোনো ড্রেজিং হচ্ছে না এবং নদীর নাব্যতা রক্ষা হচ্ছে না আজকে আমরা বরিশাল ঢাকা বরিশাল রোডে যে বৃহৎ লঞ্চগুলো যে অনেক জায়গায় আমাদের স্বরে ঠেকাই দিতে হয় স্বরে আটকা পড়ে এবং যাত্রীদের অনেক হয়রানি হইতে হয় যেমন জোয়ারের জন্য আমাদের অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয় হ্যাঁ সুতরাং এই ড্রেজিং প্রকল্পের জন্য হয় দুর্নিমুক্ত কীভাবে করা যাবে যদি দুর্নিমুক্তভাবে ড্রেজিং করা যায় তাহলে হয়তো নদীর নাব্যতা হ্রাস পাবে আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করি যে আপনি অনেক অভিজ্ঞ মানুষ আমরা জানি নদীর পলি কেটে আবার একটু দূরেই নদীতে ফেলা হচ্ছে এতে আসলে সুফলটা কি পাচ্ছেন এখানে সুফল হচ্ছে কারণ নদীতে আপনারা দেখতেছেন ওই ড্রেজিং করে আবার এই পানি এখন ভাড়া ভাড়ায় পানি একটা এখানে একটা গোল্ডায়ন সৃষ্টি হয় ওখানে আবার এই যেখানে ড্রেজিং করছে সেখানে আবার পলি জমে হয়তো এখানে দুই মাস তিন মাস আমরা কিছু নাব্যতা পাই এরপরে আর কিন্তু আর নাব্যতা থাকে না পুরো ভরাট হয়ে যায় আপনার নদীতে কেন ফেলছে আপনার আসলে কি মতামত না আমরা মতামত দিছি যে যেখান থেকে পলিগুলা 
আজকে লোকাল কতগুলো ডেজার আছে তারা জাহাজে করে ট্রলারে করে হ্যাঁ বালি ট্রলার করে অন্যখানে তারা নিয়ে যায় এবং তারা বিক্রি করে ওই ধরনের যদি প্রকল্প হাতে নেয় এসব এই বিআইডব্লিউটি ডেজার না করে ওসব ডেজারের কাছে দিলে হয়তো নদীর নাব্যতা रक्षा करौजान दुर्घटना घटे कि चरे आटके जाए क्षेत्र में नौ पुलिस मान क्या बेड़े अर्थात एक समस्या झमेला तैरिम है नौपथ नहीं कि खबर रही है जी हम नदीमिक एलिका बरशाल ये बरशाले आसले प्राय सब जत्रीर सबधरण लोक ही लंचे जतायात करे तो लंच जखे लंच घाटे सड़े दे तक प्राय क्यूजे सारा समय पशे जे खेया घाट आया अनेक खेया जतायात करे तो से खेया साथे और लंचर अनेक समय देखा जाए संघर्ष है अथवा कारण हलो ड्रेजिंग एक जगह मटी फेला नदी स्रोते ठीक जगह भराट हम तेम क्या द्वित कथा हलो लंच घूर तक अब परिदर्शक रही सदा चो बोझा जाए नदी पलि केटे नदी फेल तेम उपकार क्यों तरा कर रक्षारक्रियाण आयोजन संगे थे